ons het die vorige lese gekyk na um, wat is landelike nedersettings ons begin nou met stedelike nedersettings um, die heel eerste stukje waar ons gaan kyk is faktore wat die standplaas van een stedelike nedersetting beinvloed um, as jy mooi terug kan ontdou het ons gesê standplaas is die specifieke terrein um, waarop een nedersetting geplaas word nou wat is die, die faktore wat die standplaas van een stedelike nedersetting vir ons sal beinvloed die heel eerste ene keer is fysische faktore um, wanneer een stad opgerig word sal hy hoofdzakelijk baie keer nabij water wa, nabij een rivier nabij vrugbare grond en selfs ook nabij weiding opgerig word as volg van ekonomische faktore soos minerale minerale is goud, diamante, steenkool alle vorms van minerale sal ons dan so een myndorp um, opgerig kry waar hierdie minerale beskikbaar is handel vir voerfaktore wanneer daar een natuurlijke hawe soos in die geval van Durban, oos Londen, Port Elizabeth um, of selfs een oorbruggingspunt van een rivier dat wil sê waar paai by mekaar kom en boor een rivier moet gaan dit is alles handel en vervoerfaktore kulturele en maatschappelijke faktore nieuwe dorpies word soms gebouw buiten die bestaande stedelike nedersetting wat oorlaai, besoel en oorbevolking wees um, hier verwijs hulle ook na informele nedersettings informele nedersettings is soos ons ken plakkerkampe um, waar die huise uit enige bouwmateriaal of afvalmateriaal basis gebouw word want die dorp is dan te groot om voorziening te maak vir al die mense en dan bly hulle net basis buiten hierdie stedelike nedersettings politieke faktore in die ook communistische stelsels lande soos Rusland het is mense binnen in stedelike gebiede gevestig hulle het, hulle, hulle het nie hulle eie huise besit nie of mag julle eie huise besit het nie en daarom is allemaal verblijf aan hulle voorsien maar het bly nog steeds in besit van die staat en om allemaal in gelijke vlak te plaas so daar is eenvoudige huise vir hulle gebouw binnen die stedelike gebiede en allemaal in die formaat of selfde huise gebly so dat daar nie onderscheid getref kan word nie en dan die historische faktore ook in die geologische verlede is, is uh, um, stedelike gebiede gebouw as een volg van verde- verdedigingspunte de verwijs basis na dorp of stede wat hoogliggend van aard is wil sê in die berge of, hoor, of tussen riviere waarby hulle self dan kan kon verdedig het nou kom ons dan kyk eerst naar die volgende concepte wat is stedelike groei dis een toename in die getal mense wat in een stad woon so die stad groei, hoe groei die stad? want die mense word meer hoe meer mens daar is hoe meer gebouwe en behuising is daar so stedelike groei verwijs eerstens na die getal mense binnen in die stad want die getal mense gaan een toename in, in, die, in die huise toename in gebouwe, toename in verkeer en paie meebring so die stad groei as een vol van mense wat toeneem Johannesburg het ontstaan as een vol van een baie klein myndorpie um, selfde as Kimberley en met die ontdekking van die minerale het hierdie twee gebiede in grootstedelike komplekse begin ontwikkel meer mense, meer gebouwe en meer huise vlak van verstedeliking is die getal mense wat in die stedelike nedersettings woon uitgedruk in een percentage van die totale bevolking byvoorbeeld ons kan sê 80% van Suid-Afrikaanse bevolking bly in stedelike gebiede en net 20% op landelike gebiede uh, dit is maar net een voorbeeld so hy word uitgedruk in percentage van die hele totale bevolking van ons land en dan die koers van versteliking die, um, die pas wat die versteliking plaas vind ons kan sê versteliking vind die een koers van 15% jaarlijks plaas um, so dit word ook in percentage in, uitgedruk maar um, verwijs na die uh, uh, specifiek na die pas hoe vinnig versteliking plaas vind nou gaan ons kyk na een paar stedelike nedersettings volgens funksie hoe kom ontstaan van hierdie stedelike uh, uh, um, gebiede die heel eerst geen waarna ons kyk is centrale plekke na die woordkie centraal of gecentraliseerd verwijs vir jou dat hy in die middel is en as ons nou hier afgaan na die sketchie hier in die onderkant toe sal ons sien dit is een centrale 
plek dorp. Hij is gecentraliseerd, betekent hij is recht in die middel. In die middel van wat te zijn. Recht rondom hom. Die rooie kolikies daar verwijst voor ons naar landelijke nedersettings. Hij wordt hier landelijke nedersettings recht rondom hom omgrens. Dit kan je plaatsen, zelfs kleiner dorpjes, kleiner nedersettings rondom jullie centrale plek dorp. En wat doen hij dan? Dit is bijvoorbeeld Appington. Appington in die Noordkaap wordt hier een baie uil bevolkte Noordkaapse gebied omring. En wat is die functie dan van een centrale plek dorp? Wie centrale plek dorp? Geer dan aan die landbouwgebieden, aan die buitenwijken, voorzien hij van basische behoeftes. In ieder geval zou je zien, voorzien hij die omringende gebied van een winkel, een hotel, een bank, een school. Dit is basis behoeftes wat hier die mensen in die landelijke gebied nodig gaan hee. Bijvoorbeeld een winkel om krediteerswaarde en basis een goederen als brood en melk te koop. Een hotel voor overblijf, een bank waar hulle geld kan trek en een school voor hulle kinders. En ook soms het een garage waar een petrolstatie waar een petrol gekregen kan worden. Zo so hij voorzien hier die basis gebied van basis behoeftes cellen als Ermelo en Kradok. Dien is als centrale markten of dienstcentrums voor die omliggende landbouwgebieden. Die landbouwgebieden heeft basisbehoeftes nodig en daarom rijden in naar die centrale plek door toe. Hij is centraal, want je gaat zien, al hij is recht in die middel en al die andere kleine nedersettings is min of meer evenwijdig uit elkaar uit gespasseerd. Um, en die dorpjes is, is bij een min verder als 50, 60 kilometer van elkaar af. Zo so hij voorzien het die basisbehoeftes aan die gebieden wat hem omring. Dan handel en vervoer in nedersettings. Dit is stedelijke nedersettings wat weens handel en vervoer ontstaan het. Bijvoorbeeld oors Londen het wat een halve ontwikkel het, of een halve dorp of een halve stad is. Oors Londen is een halve stad want die halve dien vir hom as een invoer en uitvoer en Baie stedelijke functies het ontstaan rondom hierdie hawe. Die selfde as Durban, die selfde as Port Elizabeth, Port Elizabeth met die hele Koega um, ontwikkelingsschema wat daar rondom hom ook plaas vind, is hierdie dorp juist gevestigd daar as gevolg van hulle toegang tot hulle hawe. Maar kom ons van net so vannig terug. Hierdie is wat ons ook noem een poordorp of een natuurlijke deurgang. Een deurgang tussen bergen waar alle paaien bij elkaar moet komen en die een tunnel moet dier die bergreeks gaan, bijvoorbeeld die hiergenote tunnel, noem ons dan een poordorp of een natuurlijke deurgang dorp, want dat is die enige deurgang waar al die paaien bij elkaar kan komen en dier die berg te gaan. Nou kom ons kyk, ons gaan weer vanaf terug naar vrachtverbrekingspunt toe. Dit is wat ons gesê het, een vrachtverbrekingspunt is plekken waar een soort vervoer die een ander soort vervoer vervang word. Durbanse hawe waar goedere wat per pad of spoor vervoer word, op skepe gelaai word en verder gevat word. Dit is die voorbeeld hier wat ek nou net veel verduidelik het. So dat die suikerriet word aangerei op die groot trokke en op trein trokke, dit waar by die jude suikerfabriek, word dan die suikerriet op die hawe verwerk en dan die letterlik in die achterkant op die skepe gelaai in die vorm van suiker en so word het uitgevoer na ander ander toe. Dan kry ons gespecialiseerde stede. Dit is centrums of stede met een dominante functie. Die ligging van die centrum wordt bepaald door die voorkomst van hierdie natuurlijke hulpbron soos vis, minerale, hout of toerisme. Waar ons plekke aantref waar al vis, minerale, hout of selfs toeriste attracties is, gaan ons een gespecialiseerde stedelijke gebieden um, aantref. Hier is een paar voorbeelden. Rustenburg is ons mekka van platinum. Wat platinum ontdek is, daarom met Rustenburg in en om die omgeving basis ontstaan. Witbank vir steenkool. Die hele witbankgebied is waar daar steenkool en ook selfs in Kuzu Natal in die omgeving van Newcastle is waar ons steenkoolvelde aangetree word. Uh, voor ons by post gaan ons so enige terug, ek kan ook vir daar soms maar nog een paar voorbeelde bijnoem, wat dat, dat nie so op die skrif of in die boeken aangeduid word nie. 
um, uh, welkom in die vrystaat is ook vir goud mijn productie. Um, Tabat Zimbi en Sishin vooral. Sishin is vir eisterers, waar eisterers verwerk word of ontgin word. Um, Diamante, Kimberly. Uh, so die voorbeeldjes kan je ook maar zo so aanvul. Dan Potje Stroom um, is die universiteit. Hij is daar, so die universiteit is die hoofdfunctie in, in, in Potje Stroom. Al die restaurante, al die woonstelblokke verblijf, alles maar van die dorpie, een universiteitsdorp, een opvoedkundige dorp. Saldana Bay is een dorpie wat bovenstakelijk ook groot gebruik maak van sy halwe waard, waar die skepe van commercieel soms en ook van bestaansboerderij, een bestaansvisserij um, aangewend word. Die klein, prachtige, mooi dorpie, um, skulderdorpie in, in die, die Zuid-Vrijstaat Clarence, is uit en uit een toeriste attractie. Elke winkel, elke bezigheid die daar is gevestig om hier die vrijstaatse mensen of zelf baie belangrijk die Goutingers van alle toeriste attracties te voorzien. En dit sluit een massa skulderijwinkelkies, massa kunstwinkelkies, een klomp restaurante, koffiewinkels, um, uh, um, recreaties soos appseiling, zelfs in die omgeving wat baie bekend is as die stadroutes namelijk Golden Gate wat 15 minuten een rij van Clarens af is daar is een goed golfbaan een golf is tijd wat ontwikkeld is um, vir bergfietsveterine wat baie rondom in en in Clarens plaas vind, is hier die gebied een groot toeriste attractie jaarlijks Nijsna soos ons allemaal weet is ons hout mekka en daar so is, gaan baie mense gaan soen toe selfs om die prachtige winkelkies met hulle hout en alles te aanskou so die verwerking daar van hout um, vir mebels, hout vir virukies, wat ook al die geval mag wees um, is een groot attractie. Nou hier is een voorbeeld van so gespecialiseerde stad uh, hier die gespecialiseerde stad, hier is ook okay, in die middel kan uit een of ander voorbeeld hier Hierdie gespecialiseerde stad, die belangrijkste hier so, is die universiteit. Um, kom ons vat by voorbeeld Potjefstroom. Potjefstroom het een prachtige universiteit, wat in die binnenkant is, namelijk die um, Potjefstroom vir hoer onderwijs. Um, in die universiteit, rond om hierdie universiteit, gaan ons ook baie goeie Pots gymnasium en prachtige skole rondom Potjefstroom sy universiteit in die omgebied aantref. Maar die hoofdfunksie is hier die universiteit en alles wordt rondom die universiteit basis gevestigd. So kan ons ook dorpies kry wat basis colleges bestaan. Um, ons kry vakantiedorpe. Nou, een vakantiedorp is een dorpie wat geen werkelijke functie het. Um, hy is maar net daar. Dit is een dorpie met voorbeeld Maagheid in KwaZulu Natal. Sy hoofdfunksie Um, is maar basis een vakantiedorp en so langs die Natalkus kry ons een groot verskynheid van hierdie vakantiedorpies Hiebedien, Maagheid dit is eenvoudige vakantiedorpies wat daar is vir toeriste attracties, wat daar is vir vakantiegangers wat hulle basis net en seker in die seizoen gedeeld is hulle daar kom vestig dan krijgen we ons aansluitingsdorpen, wat ons echt weer vroeger gebouwd is op die kaartje. Dit is tierlijke neerzettings van bij belangrijke vervoer aansluitings. Zoals een vier oorgange spoorwegpad aansluitings ontwikkeld. Aansluitingspunten komen bij die aansluiting van een vier spoorweg en paaie voor. Zo so waar baie van die spoorweg bij elkaar uitkomt. Een um, voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Aar, waar paaie bij elkaar komen. Um, bijvoorbeeld Harry Smit. Harry Smit kom die N3, die N3 is al die verkeer van, 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 van Gauteng af, en die N5 is al die mense wat hier vanaf Broefontein die vrystaat, so waar al die, die vrystaatse paaie en die Gautengse paaie kom allemaal hier by Harry Smit tot staan, um, en dan word de dorp op die, of een stedelike nederzetting soos Harry Smit opgerig, en in Harry Smit ga je dan net by Harry Smit en by, by te Harry Smit ga je dan plekke kry, soos goede Shell Ultra Cities, Engines, One Stops, en hulle voorzien aan al hierdie um, toeriste of vakantiegangers wat bykom of mens wat op die paaie uh, um, gedierig is, van basisse behoeftes, en daarom het so een stedelike neersetting ontstaan, by die aansluiting van die twee hoofnationale routes 
Bouwvoort wees zelf, waar die een een wat van af uh, um, God ding af recht dier hardlip, dier bloefontein voorbij, en die een twaalf wat hier zo so uit die um, Noordkaap uitkom, waar hierdie twee routes ook mekaar aansluit, en ook treinstaties of, uh, of, of uh, um, is wat Bouwvoort wees ook als so een uh, aansluitingsdorpie gesien, en net aan die kant Bouwvoort wees, gaan die paaie weer, loop die pad af weer, in die richting van uh, um, Oudsoorense kant toe, zuid westelijke restricte toe, of recht af, wat je recht aangaan met die 1-1 af Kaapstad toe. So waar is as ek een kruispaie of spoorlijne kruis, kruis, of spoorlijn kruisens of kruispad aansluitings. Een poordorp, het ek ook veel gewys, een poort is een natuurlijke gaping of deurgang, of pas een deurhindernisse soos berge. Baie keer wanneer die paaie uit verskillende richtings met mekaar kom, met die een natuurlijke deurgang, dit wil sê, een gaping wat die dier die berg moet gaan, selfs myringskloof, waar hulle in die kloof moet, uh, myringspoort, waar hulle in myringspoort moet deurgaan, uh, by myringspoort uh, uh, is daar ook geen ander kees as om die poortpad deur te vat nie, uh, so natuurlijke gapings tussen die berge poorte, of selfs een pas, by voorbeeld die vereningspas na by Harry Smit, daar waar al die paai, is die enigste manier dan hoe oor die Drakensberg gedeelte te kom, is wanneer jy op jou, jou paai van die vrysaad gaat ten, jy het eindelijk by die smid by mekaar kom, en dan loop hulle hier boor die vereningspas, op pad Durban of Kazulu na Tal toe, so dit is passe en natuurlijke gapings, um, die paai kom saam by mekaar, en dan gaan hy dier die gapings, bijvoorbeeld by Booster, um, die hechtste vier bergpas krens daar, dit is die eerste natuurlijke pas, waar jy oor die, hertse, ach, oor die, berg, oor die berge kan kom, of jy kan sel by die hiergenote tonnel, um, so dit is twee natuurlijke deurgange wat geskep is, so alle paaie kom hier by mekaar, en dit is die uiteindelike plek waar hulle moet deurgaan of oorgaan, en daar word die stedelike nedersetting dan vir jou opgerig, en weer eens, en die stedelike nedersetting voorsien, want al die verkeerde kom hier by mekaar, dit wil sê, is baie mense op die paaie, en hierdie mense word in basis behoeftes dan voorsien,